Pengisian berikut yang akan kita bawakan mm -hmm. di sebelah pagi ini adalah mengenai dengan segmen wawancara Fenomena Gerhana Bulan. Ah, ah. Ini akan kita bawakan dan kita bersama tetamu undangan kita untuk menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai dengan fenomena gerhana bulan ini. Jadi kita perkenalkan tetamu undangan kita berhari. Berada ini. di sebelah kanan saya iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Kawim bin Haji Muhammad Jamil, ahli eksekutif PABD. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni sihat ya? Alhamdulillah. Lebih selesa dipanggil Kawim saja. Ya. Alhamdulillah hmm. ya. Hari Puan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kerana bersedia bersama kita pada pagi hmm. ini untuk membincangkan tajuk mengenai dengan fenomena gerhana bulan ini nanti ya. ya. Dan bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Kawim ialah Yang Mulia Puan Nur Bazila Zainal Abidin juga ahli eksekutif PABD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni sihat ya? Alhamdulillah sihat. Selesa dipanggil Bazila boleh? Bazila sihat. Alhamdulillah ya. Ribuan terima kasih juga mm -hmm. kita ucapkan buat Puan Bazila bersama kita pada pagi ini untuk bersama dalam segmen wawancara Fenomena Gerhana Bulan. Iya. Jadi kita ingin bertanyakan mengenai dengan nasib yang kita buatkan pada hari ini Fenomena Gerhana Bulan. Jadi kita mulakan bersama Puan Bazila di sini Persatuan PABD PBD. Apa dia PABD secara ringkas dan peranan pertumbuhan ini? Silakan. Okay. Uh, PABD ini uh, merupakan singkatan untuk Persatuan Astronomi Brunei Darussalam. Uh -huh. Jadi ia merupakan sebuah um, pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO yang telah ditubuhkan pada 6 Januari 2003. Uh -huh. um, objektif, um, objektif persatuan ini adalah untuk uh, menjadi uh, pemangkin Uh, untuk menggalakkan dan juga memajukan uh, bidang sains uh, astronomi khususnya falak syari di negara Brunei Darussalam. Mm -hmm. Jadi yang dapat kita apa, dengarkan penjelasan mengenai dengan persatuan PABD. Dan uh, selain daripada itu, apakah antara uh, kegiatan semasa yang diungkayakan oleh PABD? Um, antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PABD ialah yeah. uh, contohnya um, kami ada apa? mengadakan pameran astronomi seperti hmm. yang tertera di um, di di kaca televisyen hmm. uh, ini contoh um, aktiviti yang kami lakukan pada bulan Mac yang lalu hmm. jadi kami melakukan uh, pameran astronomi di sekolah di kawasan sekolah rendah Tanjung Kindana hmm. Sungai Bunga kan? Eh? Nah, di Sungai Bunga oh. okay. uh, selain daripada itu kami pun ada melakukan um, Masa bulan Ramadan yang lepas, hmm. kami ada melakukan uh, sebuah perkemahan hmm. untuk uh, lirit meteor shower ya, ataupun uh, tahi yes. bintang. Jadi hmm. di sana kami ada menjemput uh, orang ramai untuk um, mengikuti perkemahan tersebut dan juga kami ada menjemput anak-anak yatim hmm. untuk me mengikuti perkemahan tersebut dan juga um, kami ada menyumbangkan sumbangan dana ataupun derma untuk anak-anak yatim. Mm -hmm. Lyris Meteor Shower. Yes. Baru-baru ini tu ya kalau tidak salah. Ya, baru-baru ini di Bintudoh Green Spring Resort di Tutong. Oh, alhamdulillah. Mm -hmm. Sambutannya macam mana? Alhamdulillah sangat baiklah. Ramai-ramai ya. ramai orang. Cukup meriah, wow. luar biasa cukup, sekali. Cukup beria. Jadi adakah berkesempatan pada malam tersebut untuk menyaksikan secara langsung? Ada, ada. Dalam ada. 30 ada. 30 think, lebih yes. meteor shower. Oh. Meteor lah. Yang Semua itu nampak. berlangsung dalam berapa minit, berapa jam? Berapa jam? Berapa jam oh, malam? Semalam lah, maybe Sat -sat malam 6, 7 jam kali. Mm. Oh, kita ni dapat menyaksikan ianya. Mm. Sampai subuh lah. Wow. Wow. Sampai subuh. Sampai sahur lah kan subuh. Mm. <laughs> mm. Baik, itu antara aktiviti yang mm. dijalankan. Ya. Turut mm. sama juga dijalankan antaranya di sini ada satu foto. Uh, dua, dua foto lagi dikongsikan. Uh, ya. Sini uh, kami pun ada uh, pihak persatuan pun ada diundang lah, um, untuk uh, mencerap hilal hmm. uh, anak bulan syawal dan juga anak bulan ramadan. Hmm. Hmm. Jadi itu adalah antara um, salah satu aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh persatuan juga lah. Hmm. Hmm. Selain daripada itu juga kami ada um, persatuan sendiri ada selain daripada mencerap um, bulan ataupun planet kami hmm. pun ada mencerap bintang-bintang. Hmm. Jadi di sini di, um, kita dapat lihat kami apa uh, kami ke Luagan Lalak di Jalan Labi mm -hmm. untuk mencerap uh, Milky Way. Yes. Jadi kita nampak oh. tu gambar gambar tersebutlah. Mm. Milky Way ya. Yeah? Yes, mm. Milky Way. Mm. Jadi macam mana untuk mendapatkan foto sebegitu? Mesti di kawasan yang gelap. Mm -hmm. And then uh, apa 
mesti sabarlah menunggu <laughs> batas bilang tu prosesnya menunggu yeah, mungkin ke toilet mesti ya ah boleh jua shot shot lama lah hmm. ah okey Ya, kita ni macam, eh, boleh ke? Lagi kita di Brunei ni Selalu, macam... Selalunya kita ni melihat di luar negara kan? Hmm. Ha, tapi yang ni, benarkah di Brunei itu? Oh, ya, betul. Benar. Tapi katanya, Benar. mesti di tempat yang gelap. Gelap, ha. tempat yang gelap. Oh, okay. 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 <laughs> Selain daripada itu juga, uh, pihak persatuan pun ada um, ikut mengan, um, mempromol lah tu, uh, um, peraduan-peraduan atau pertandingan antarabangsa. Uh -huh. Seperti pada uh, tahun lepas, ada... Uh, pertandingan teleskop for all hmm. ataupun teleskop untuk semua. Jadi salah seorang wakil dari PABD iaitu saya sendiri telah hmm. memenangi teleskop uh, dari pertandingan tersebut dari International Astronomical Union. Hmm. Hmm. Alhamdulillah. Adakah bersama kita teleskop ini tadi? Ya, ada. Hari, hari ini ada. <laughs> ini boleh, boleh uh, dilihat di sini. Kita ini ingin menyaksikan secara lebih dekat teleskop yang telah pun dimenangi oleh Puan Nur Banzila yes. Zainal Abidin. Jadi mungkin boleh membuat penceritaan sedikit uh, mengenai dengan bagaimana Puan memenangi teleskop ini. Dan teleskop ini sebenarnya dari mana? Uh, jadi yang ini dari... Um, ia datang dari Europe. Uh -huh. Jadi uh, teleskop ini ditandatangani oleh astronot-astronot atau angkasawan dan oh. juga individu-individu um, uh, yang ada menyumbang kepada peningkatan uh, bidang astronomi lah. Uh -huh. ha. Jadi uh, untuk memenangi teleskop ini, kami terpaksa, uh, saya terpaksa um, saya mesti menulis sebuah proposal uh -huh. untuk bagi tahu cemana um, apa uh, yang bertanya. Kalau menang teleskop ini, apa akan kamu buat dengan teleskop ini? Hmm. Membuat projek lah. Hmm. Jadi projek saya ialah projek masa, itu making space for all. Jadi saya um, fokusnya ialah untuk um, me meramaikan lagi um, penglibatan perempuan dan juga orang-orang um, yang berkelainan upaya untuk hmm. uh, di, di dalam bidang astronomi. Hmm. 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 Jadi antara nama-nama besar. Sempat tadi kita ni menyaksikan ya, ya. tanda tangan uh, para astronot itu antara hmm. nama-nama besar di sana siapa sahaja? Ada yang uh, kira Director of International Astronomical Union uh -huh. dan juga ada satu astronot uh, astronot yang telah mengikuti expedition 31 atau 30, 30 atau 31 lah. Uh -huh. Ada yang mengikuti yang dari Europe lah, lalu uh -huh. dari Belanda. Uh -huh. oh, menarik okay. sekali. Uh -huh. Ya, atas silakan. Jadi uh, yang kita bincangkan pada hari ini juga mengenai dengan fenomena gerhana bulan. Jadi hmm. uh, mungkin uh, Tuan Akawim ya, uh, boleh menjelaskan apakah gerhana bulan, bagaimana kejadian fenomena gerhana bulan ini akan berlaku. Okey, terima yeah. kasih. Uh, yes, uh, saya menjelaskan dulu uh, yang tujuan utama kami di sini ini yeah. adalah untuk mengongsikan uh, informasi mengenai gerhana bulan yeah. ya, mm -hmm. yang akan berlaku pada malam 26 Mei 2021. Yeah. Ha? Uh, Malam Rabu tu, so dua hari lagi tu. Dari hmm. lama ni, yeah, dari lama. So, <laughs> waktu ni lah, tepat lah. Yeah. Uh, boleh dia nampak slide ni tu. Uh. Baik. So, mm -hmm. Kita akan cuba untuk paparkan okay. slide nya berkaitan yeah. dengan gerhana bulan yang akan berlaku. Uh, gerhana pada bulan tu. Yeah. Yes, ia berlaku apabila uh, matahari, uh, bumi sama bulan tu, tu nak mm -hmm. nampak ya. Uh, <laughs> kita kan tersusun sebaris lah tu, uh. and then uh, bumi tu berada di antara matahari yeah. sama bulan. Mm -hmm. Dan ini membolehkan bulan itu untuk merentasi bayangan bumi ya. Hmm. So apabila bulan itu merentasi bayangan bumi, bulan itu akan kelihatan kira macam lebih gelap. Kadang-kadang ia macam bulan sabit juga dan juga boleh nampak kemerah-merahan. Hmm. Ya. Gerhana bulan ini ada tiga fasa tu. Apabila gerhana itu bermula, bulan itu akan masuk fasa gerhana bulan separa. Ya. Hanya anu lu tu. Uh, In, bukan gerhana bulan penuh lah di sebahagian sejak uh, bulan itu kena tutup bayangan bumi hmm. yeah. okay? dan sedikit demi sedikit bayangan bumi itu akan menutup bulan dan bila ia berada di dalam bayangan bumi sepenuhnya so kena panggil uh, kawasan umbra tu uh, ada lagi tu sekarang uh, uh, slide selepas ini uh, ia masuk fasa gerhana bulan penuh mm -hmm. ok dan selepas itu ia akan keluar fasa gerhana penuh itu balik ke gerhana separa dan ia akan tamat lah tu. Ya. Sama ada kami nampak keinda waktu bulan itu ia dalam fasa gerhana separa ke atau gerhana penuh. Uh -huh. Ataupun berapa lama kami boleh nampak ha? ia tertakluk kepada lokasi cerapan lah tu tu. Ha? Uh, 
uh, sama ada kami lihat dari Brunei kah atau Australia kah Amerika kah uh, sebabnya ada jual lokasi yang langsung dia dapat melihat ni menyaksikan mm -hmm. gerhana ni mm. ya yeah? mm -hmm. mm. Baik, slide yang kita saksikan di sini adalah waktu gerhana ini tadi ya. Hmm. Uh, jadi bagaimana dengan orang-orang kita ini di Brunei ini? Boleh nampak ke tidak gerhana bulan kali ini? Alhamdulillah, waktu kali ini uh, orang yang berada di Brunei ya, akan dapat menyaksikan gerhana bulan ini ketika ia berada di gerhana separa awal itu uh -huh. dan juga gerhana penuh juga dan sekarang gerhana separa akhir itu. Uh. So gerhana itu kalau bingkut waktu Brunei lah, saya yeah. akan nak tayangkan sana. Kerana bulan itu sebenarnya bermula 5.45 petang tu, uh, pada 26 Mei 2021. Uh, dan kemuncak gerhana itu berlaku jam 7.18 dan akan tamat 8.52 malam. Hmm. Yeah. So, tapi uh, bulan itu, ini, ini penting ya, bulan itu hanya akan berada di fasa gerhana penuh selama 15 minit saja. So, in the batah, sekejap saja. Jadi mudahan saja sama-sama tak kami berdoa kucacanya tu cukup baiklah supaya cer anu nampak mm -hmm. nampak gerhana tu. Ha? Mm -hmm. yeah. Jadi what to expect kalau macam gerhana penuh itu nanti? Yes, so uh, okay, so masa ia bermula tu uh, bulan 545 tu, uh, mm -hmm. bulan tu masih berada di bawah cakrawala tu, so bawah horizon, so belum mm -hmm. nampak. Mm -hmm. Tapi sekarang bila Masuk 6.23 petang, sekarang yes, tenang. Uh -huh. 6.23 petang, bulan itu akan terbit dari arah timur. Eh? Pada waktu itu, bulan itu sebenarnya sudah dekatkan masuk fasa gerhana penuh itu. Hmm. Eh? Jadi, ia akan nampak seperti bulan sabit. Pasal kena tutup anu itu, eh? uh -huh. oleh uh, bayangan bumi, bumi itu. Eh? Yeah. So, walaupun sepatutnya pada waktu ini, hampir sudah masuk fasa bulan penuh. Patutnya uh -huh. bulan purnama lah. So, ada orang manggil gerhana ini sabit di kala purnama. Ya. Itu, ya. Pasang buat lagunya ni. Oh, <laughs> dia takkan nyanyi ni lah pasal Sedikit atau? Tidak Yes. Ya. Uh, mm. Dan juga uh, mungkin adakah ianya ada perbezaan dan juga keunikan gerhana bulan kali ini dengan gerhana bulan lain? Macam mana tak? Yes, ada. Okay. Ya, ada. Sudah tak gerhana bulan ini memang kejadian yang jarang boleh nampak. Uh -huh. Ini extra special lagi. Uh -huh. Ini gerhana ini. Kenapa so, extra special? <laughs> Kalian ini... Uh, sewaktu gerhana itu, uh -huh. uh, bulan akan berada pada jarak yang terdekat uh -huh. dengan bumi. So, kena panggil perigi. Ya. Uh, so, bulan itu akan kelihatan lebih besar, kira-kira 14% lebih besar dibandingkan uh -huh. dengan uh, bulan penuh pada hari-hari lain. Lah. Okay. Uh. So, ada namanya sendiri saja itu, kena panggil super moon lah. So, ada nampak perbezaan saiznya itu lah, uh -huh. mengikut kelihatan kalau siapa yang dari bumi itu lah. Uh -huh. uh. So, Uh, memang gerhana super moon ini betul-betul jarang berlaku lah. Mm. Uh, so, uh, ya tak pastuan kami ini benar-benar menggalakkan lah mm. untuk orang ramai, orang awam juga untuk anu, uh, mencuba saksikan gerhana ini. Yeah. InsyaAllah. Mm -hmm. Kalau kita saksikan di sana pada jarak paling dekat iaitu sejauh 357,500 km. Mm. Ini jarak antara bulan tadi dengan bumi ya? Yes. Wow, luar biasa terdekat, sekali. Terdekat Dan purnama yang gerhana akan kelihatan lebih besar, lebih kurang 14 14 peratus berbanding bulan-bulan penuh yang lain. Wow. Yeah. Saya tidak ingin melepaskan peluang lah ya <laughs> untuk menyaksikan. Tapi masalahnya, macam mana kita nak menyaksikan lebih jelas lagi dengan gerhana bulan yang akan berlaku ini nanti? Yes, so uh, gerhana ini, alhamdulillah sebenarnya. Uh, bukan seperti anulah gerhana matahari ya kami yeah. boleh nampak sendiri saja dengan mata kasar uh -huh. ya asal tahu bila mulanya bila akhirnya sama ketinggian bulan itulah juga uh -huh. ha? pasal ya kira boleh dikirakan uh, agak rendahlah bulan itu sewaktu ya gerhana penuh itu uh -huh. jadi sekiranya tah mesti kita tinggal di kawasan rendah yang banyak bukit banyak pokok tinggi itu barangkali ada kemungkinan nampak kalau itu indah nampak, nampak tu indah pasal kena tutuplah dengan anu okay. uh, horizon atau anu itu ah pokok-pokok itu jadinya kami sebagai persatuan ada mengadakan acara mm. carapan mm. di anu uh, untuk gerhana bulan ini uh, di Temburong ah uh. okey ya yeah. mm -hmm. mm. mana di, di Temburong okey yes so dengan kerjasama anu itu uh, jabatan daerah Temburong okay. uh, Kementerian Hewan Dalam Negeri dan juga College International Graduate Studies dan juga sokongan dari International Astronomical Union akan mengadakan carapan gerhana bulan penuh dan supermoon itu.
mm-hmm. uh, di Pekan Bangar Temburong di hadapan kompleks utama Bumi Putra. Bermula 5 petang hingga 9.30 malam pada 26 Mei 2021 mm-hmm. bersamaan dengan 14 Syawal 1442 Hijriah. Hmm. Hmm. Jadi hadapan kompleks utama Bumi Putra itu adakah dikategorikan sebagai tempat yang tinggi macam mana? Yes, ah. Huh? Oh. Kira kan kawasannya tu cukup rendah dan uh, ia punya apa ni itu uh, nada yang menutup lah. Uh, yang nada yang menghalang dari benda melihat bila natulah. Ya tak boleh benar-benar berpilih lah kawasan itu. <laughs> Tapi uh, oleh kerana Tempat itu menjadikan satu tempat yang strategik. Yes. Hmm. Adakah ia dilalukan untuk orang ramai kalau semua orang ke sana? Payah saja memikirkan itu. Adakah di apa tempat yang khusus untuk orang ramai uh, menyaksikan perhanaan perhanaan? Hmm. Um, yes, uh, kami adanya mengalur-alurkan lah, mm-hmm. orang ramai untuk datang uh, bersama-sama tak kami bicara lah, gerhana yeah. ini. Tapi, of course, uh, mengikut anula tu, SOP sama guidelines yang yeah. sudah di tetapkan oleh uh, MOH mm-hmm. Kementerian Kesihatan so akan ada QR code juga so mesti bawa telefon atau pasalkan scan untuk Blue Health mm-hmm. ya, uh, siapa yang kurang sihat atau uh, datang lah lepas datang lah kan untuk apa orang kena anu suruh anu suruh berhenti kan jadi adakah M, uh, PA BD yeah. nanti akan membuat live ataupun macam mana pada tarikh tersebut pada kebiasaannya kami akan mencuba pun kami akan mencuba to go live lah Hmm, jangan cuba lagi lah bu. Oh, <laughs> Insyaallah pasal anu juga kan mesti juga. Kalau fikir. nampak mudah oh, nampak. Itu. Mesti juga fikirkan kalau cuacanya baik dan kami teruskanlah tapi ah, sekiranya selalunya tak. cabarannya untuk melihat uh, apa super moon dan juga gerhana bulan ini nanti hmm. apa sahaja. Selalunya cuaca. Oh, nombor satu. Cuacanya itu maksudnya dari segi awan ke awan, hujan. Hmm. Oh. Ini dah nampaklah. Hmm, walaupun as simple as awan saja menutup habislah nak nampak apa boleh buat. Kalau hujan apa lagi ya? Oh, awan, ya. hujan apa lagi kalau super moon tu basar kan tu. Oh, basar uh. pula. Ha? <laughs> oh, pula. Ini <laughs> super super super. <laughs> super, super. <laughs> Uh, uh, basar itu basar lah Ini yeah. juga macam Luan-luan basarnya <laughs> sampai basar. yang, <laughs> Tapi hmm. uh, yang uh, Bagusnya Superman itu Bukan macam gahana lah Pasalnya sepanjang malam itu kan hmm. Superman uh-huh. so Kalau asal ada di arah langit bu, uh, bulanan tu boleh nampaklah boleh hmm. mencerap lah yeah. uh, tapi yang gerhana tu lah yang uh, waktu ni lagi penting lah mm-hmm. which is that, uh, 15 minit tu kena window mm. saja 15 ya. minit saja oh 15, 15 minit. minit untuk melihat gerhana bulan penuh uh-huh. uh, yang separa tu uh, lebih kurang sejam, sejam lah sejam lah lebih okay. tu okey uh, bermula untuk pencerapan ni pukul berapa tadi 5 kami akan kami set, up. Set, uh, set up pukul 5 5 pukul 5 dan bulan terbit supaya nampak di bulan itu 6.23. 6.23. So, supaya maghrib dulu. Kan maghrib lah. <laughs> dan lepas maghrib dan boleh nanti tu. Start nampak sudah tu. Okey dalam masa 1 jam. Ya. Yes. Untuk uh, sampai, sampai pukul 8.52 tadi. 8.8. Kan dekat pukul 9 tu habis. Ha, ha, tapi kan dekat pukul 9 habis tapi uh, kita ni kan melihat yang gerhana itu uh, yang akan berlaku 15 minit saja. Yes, yang penuh, yang penuh, yang penuh. Yang penuh. Yang penuh. Okay. 7.11 tu. 7.11 7.11 7.11 malam Sampai 7.26 Kita ni boleh naik di atas tingkat 3 tu Kita ni lihat Kalau ada cari nombor tinggi Siapa yang rumahnya tinggi-tinggi ke dia Kalau gerhana bulan itu nanti Gerhana penuh Maksudnya bulan itu sekali-kali Dia nampak ke Ataupun ia ditutupi oleh Ia ditutupi oleh bayangan bumi Dia nampak sedikit tapi ia nampak kemerah-merahan Ah. Hmm. Bulan itu masih ada Bulan itu masih, masih ada, ada. Ah, Tapi oh. nampak sedikit kemerah-merahan oleh kerana bayangan daripada bumi ini tadi mm. Yes. Ah, so saya cahayanya. fikir macam bayangan itu menutup bulan ini Kemudian nampak. kali-kali ini nampak oh. apa yang kita diterupung ya, sebenarnya Ya ada macam ringat kan <laughs> oh, Awal-awal itu yes ada ringat itu ada ringat Waktu itu. yang separah itu ah. macam bulan sabit okay. usulnya mm. Pelan-pelan yang makin gelap makin gelap Kali bila tutup semua jadi yang macam kemerah-merahan jadinya ah. Jadi cantik lah ini super moon lagi bahasa Macam mana Dato' Ini bulan, ini bumi jadi macam ngam bumi itu tengah tangah yes, lah. Yes. Okey. Jadi belajar ada <laughs> sini. Ada. Saya heran kan macam kalau ditutup bayang-bayang oh. bulannya tidak nampak apa yang kita ni terompong. <laughs> <laughs> Tapi uh, kalau sekiranya dari mata kasarlah sekiranya berlaku nanti bulan hmm. penuh kenaan kau ke tadi mengambil gambar di tempat yang mungkin orang di kawasan rumah ke tadi hmm. boleh nampak dia. Adakah macam orang tadi menggunakan kamera apa oh. tu kalau kan moyel lawak ke macam mana ke? Oh. Atau <laughs> ada... penting tu penting. Hmm, penting tu. Ya, 
yang gambar Allah. tu memang penting tu. Pasal ada memang ada kamera telefon yang kuat lah, maybe uh-huh. macam Huawei apa tu, oh. P20 apa yang kameranya berapa-berapa kuat tu barangkali ada uh-huh. yang ada mode uh, night mode night barangkali boleh mode yang ada. dapat di zoom zoom oh. supaya hmm. nampak bulan lah tu. Hmm. Tapi yang best pakai teleskop lah. Kita kami ah. nanti di Pekanbangar tu akan set up teleskop ah. Ada lapan teleskop insyaallah di Termasuk yang ini ya. Pekanbangar itu. Masuk yes. ini. Lapan teleskop. Ah. Ah. <laughs> Siapa ada yang pakai teleskop ni kan? <laughs> <laughs> Baik. Okey, okey. Uh, bagi mereka yang kelulusan di laut lah. Adakah hmm. tempat itu senang untuk menyaksikan fenomena ini atau macam mana? Depends be kalau all. apa orang melihat ke bahagian islah oh. uh, timur. timur, mesti melihat timur. dari timur lah pasal oh. uh, bulan itu naik dari uh, timur. Yes, ah. tapi biasanya nak ada halangan lah tu, kecuali Apa? cuaca lah saja tu. Hmm. Sebab so, kalau oh. lelak tu lapang kan? Oh, hmm. dan gelap lagi kan? Betul. Hmm. Oh, jadi itu memang best tu. Tapi orang lelak tu... Habis kita kan ke laut. <laughs> Ya ada 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 mereka yang akan merancang untuk menuju ke laut lah ya. ya. Biasanya macam kalau bulan penuh ni laut banyak timbul kata oh. <laughs> ya, kata perisinya. Oh. Kata perisinya kalau bulan penuh. Kata perisinya kalau bulan penuh. Uh-huh. Uh, tapi begitu dari dari east ya. Dari yeah, uh, east. Timur. Dari timur. timur. Uh, uh-huh. Dia kata lah di mana timur pesan ni. Mana? Oh. Di mana tadi? Pesan ni. Kita cari keluar kawan telefon dulu. Iya 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 iya. Baik luar biasa sekali ya. Jadi Bazilah ya, supermoon ini tadi dapat disaksikan sepanjang malam berbeza dengan gerhana. Ya, supermoon sepanjang malam tapi gerhana ada uh, periodnya yang 14 minit itu yang 14 sahaja. minit yang 14 minit ya. Apa gerhana penuh hmm. dalam 14 14 ke 15 minit saja. Hmm. Jadi hmm. untuk hari-hari berikutnya macam mana tu? Maksud kita keadaan bulan kita ni, saiznya, jaraknya dengan bumi Well, selepas gerhana lah. Oh, selepas gerhana. Gerhan. Jadi macam balik seperti biasa lah. Macam biasa lah. lah. Hmm. Tapi makin uh, saiznya tu kira kan uh, cara kami melihat tu macam makin, uh, makin ke- kecil. kecil lah. Makin kecil. Uh, asa, uh, bila bulan itu bergerak hmm. dari perigi, which is yang paling dekat tu kan. Hmm. So ia yeah, makin jauh, makin jauh hmm. macam tu. Dan macam kira kan macam kelihatan bulan hmm. biasa. Macam macam bulan biasa oh, saja. Bulan biasa saja. Hmm. Yeah. Yeah. Okay. Selalunya fenomena macam ini terjadi. Berapa kali setahun ataupun kebarangkaliannya untuk berlaku? Oh, uh, kerana bulan ini, kalau yang supermoon memang jaranglah. Saya ni ingat bila next yang supermoon itu. Tapi next supermoon November, eh November insya Allah. Oh, tapi bukan gerhana tu ah. Oh, bukan gerhana hmm. supermoon. Oh, supermoon saja. Hmm. Oh, tapi kalau gerhana bulan ini memang sebenarnya uh, frequent pulang. Ia macam Uh, berapa kali setahun ada juga um, tapi ya sebab ia tetap lo kepada lokasi kat tu kan mm-hmm. sama ada boleh nampak keinda waktu sama ada bulan tu di bawah cakrawala kah waktu ia berlaku gerhana tu mm-hmm. uh, ada anu juga uh, atau faktor lah antara faktor-faktornya juga dan juga anda semestinya semua gerhana penuh ha? mm-hmm. ada yang yeah. gerhana separa saja saja contoh mm-hmm. Jadi Benarlah, bagi ya. uh, hmm. bagi mereka yang akan menyaksikan tadi uh, Tuan Kawim ada mengatakan akan dibuat secara live. Insya akan insyaallah akan ya. Pada kebiasaannya memang ada no uh, ahli-ahli ad- kami. Diadakanlah. Mana hmm. ada yang ada kesempatan oh, kan. Oh, mana tu. <laughs> Jadi di mana mereka akan uh, mengikuti IG-nya macam uh, mana Instagram. Okey, jadi hmm. kami uh, IG kami uh, Brunei Astronom at Brunei Astronomy. Ya. Yeah. Kami pun ada laman sesua, sesawang atau mm-hmm. website www.bruneiastronomy.org yeah. Dan juga kalau boleh ikuti kami di Facebook page kami juga iaitu Brunei Astronomical Society mm-hmm. Astronomical Dan Society, Society of Brunei, Brunei Darussalam Macam <laughs> <laughs> oh. oh. Okay. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itulah sedikit sebanyak telah pun sama-sama kita ni ketahui mengenai dengan fenomena gerhana bulan yang akan berlaku pada 26 Mei ini nanti Lusa, uh, Lusa di sebelah petang membawalah ke sebelah malam ya mm. Alhamdulillah Jadi kita sarankan untuk audio penonton Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan fenomena yang cukup istimewa ini mm. Gerhana mm. bulan ya Uh, sebenarnya Atul tadi tertarik dengan teleskop yang kita hadirkan uh, di studio 4 rampai pagi ini uh, menyambung sedikit cerita kita ini tadi. Boleh. Uh, okay. uh, apa apa tu detailsnya apa, tu? <laughs> apa specificationnya uh, macam mana? Ah uh, okey jadi teleskop ini ada dua jenis teleskop lah. Uh-huh. Ini salah satunya ialah dipanggil refractor teleskop. Uh-huh. Jadi um, maksudnya maksudnya 
Jumpa yang kan yang sebelum tu. Cara nulut tu, cahaya yang cahaya kena cahaya masuk, uh, masuk, masuk dan cahaya masuk, masuk ke hmm. terowong teleskop tersebut dan ke mata. Oh. Oh. Dan oh. Ada, oh. ada macam lens yang lagi hmm. dalam mata. Jadi oh. berlainan dengan ada yang memakai apa cer apa cermin mirror. Hmm. Cuma ni pakai lens. Hmm. Okay. Kenapa ada macam Tampak kata nyembelak tu ada dua, yang di bawah tu ada jua yang di atas yang satu. Yang ini di atas semua, ah. di bawah ini. Yeah. Jadi yang di atas satu untuk kira, untuk kita macam apa, macam viewfinder. Macam kita cari dulu apa yang kita akan lihat Datuk. Mm -hmm. Jadi, once kita fokus, and then baru kita boleh lihat ke sini. Oh. Yang oh, IP satu. Okay. Jadi sini, closer lah, zoom up lagi lah. Mm. Jadi ini untuk mencari dulu, mencari mana yang akan dilihat. Terus, hmm. terus, terus. Uh, kita ni mesti get the bigger picture first. Ah, hmm. ngam, ngam. Untuk betul, betul, zoom uh, picture yang damit itu lah oh. tadi lah. Atau untuk hmm. zoom lebih jauh ya. Yes. Hmm. Kejauhannya macam mana kan? Ada, ada dapat dikira tak? Ah, uh, dapat dikira. Ya, jadi ya tergantung kepada um, size, size panjang lalu ni ya, um, teleskop ini dan juga lensa ni. Hmm. Jadi lensa ni boleh ditukar-tukar. Okay. Jadi ada, jadi untuk teleskop ini Uh, diberikan tiga jenis lens tu ah. Mm -hmm. Jadi ada yang dalam um, kali 30 magnificationnya ada yang boleh sampai 100. Mm -hmm. Jadi kalau Mars apa tu sampai? Ah uh, so far ni dapat melihat Jupiter sama Saturn. Saya baru. Ah, Ini pulang basar tu ah. Maksud tu ah sekurang-kurangnya <laughs> ada oh. dah mit tapi nampak macam oh. Saturn tu nampak ia punya um, cincinnya tu. Uh -huh. Jadi Jupiter nampak dengan bulan-bulannya tu. Hmm. Ke tadi belum pernah melihat kan tak? Saya pernah melihat, melihat. melihat dalam movie. <laughs> <laughs> tapi secara secara <laughs> apa langsung daripada Tunggu. dari dari movie tu benar ke indah dulu oh, ataupun wow. ada track-track oh, naik. <laughs> Coba <laughs> ni. <laughs> Mungkin komputer saja kali tu. Komputer <laughs> saja. <laughs> ah. Okay. Baik, ribuan terima kasih kita ni ucapkan buat tetamu undangan kita ni yang mulia Tuan Haji Muhammad Kawim bin Haji Muhammad Jamil dan Puan Nur Bazilah Zainal Abidin yang berkesudian bersama kita pada pagi ini memperkatakan mengenai dengan fenomena gerhana bulan. Jadi ikuti perkembangannya menerusi uh, uh, PABD. Uh, InsyaAllah mereka akan membuat sedikit sebanyak update lah hmm. berkenaan hmm. aktiviti dan juga kegiatan dan fenomena gerhana bulan ini ya. nanti. Hmm. Jadi, terima kasih banyak. Assalamualaikum kerajaan. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah.